Welcome to ChemTube. Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques, Part 2. In the number discuss the important title of the topic is Nomenclature or Naming of Organic Compounds, IUPAC Nomenclature. We have 95% of organic compounds in laboratory synthesized. If you have a compound synthesized, you can use the same name. If you have a name, identify the same name. Now, this is the same Now, a scientist, a particular region, a scientist, 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 Recognize and identify the organic compounds. In the name of the organic compounds, the structure is the same as the structure. 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 The the Union of Pure and Applied Chemistry System. This is a board. IUPAC board has given a set of rules for naming organic compounds. There is a set of rules which are organic compounds. In the Generally, organic compounds are given to the name of the name of the name of the name name Common name which depends upon the source or properties of organic compound. For example, HCOOH. This is the common name is formic acid. This is IUPAC name is methanoic acid. Generally, IUPAC name is certain rules follow. Now, we will IUPAC nomenclature. Valare Shradhijit Padikya, this is the first step in the IUPAC naming system. IUPAC name in the Varningal, that is the particle under five parts under. This five parts, we have to compound it. That is the five parts in the Eduka. That is the five parts secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix. Secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix, secondary suffix. This is the This is the compound. That is the word root. This is the book. Paper is the book. This is word root. Word root is the number of carbon atoms in a parent chain. One long chain, straight chain, branch chain, cyclic chain. This is the that is the carbon atoms. This carbon atoms is the same as the rules. That is the same as the number of carbon atoms. We have to say that one carbon atom is present. We have to say that one carbon atom is present. We have one Two carbons are in the nangle, in the number of three carbon atoms in the nangle, other than number of the prop. Nile and num under the nangle, bute. Five carbon atoms are in the nangle, pent. Six carbon atoms are in the nangle, hex. Seven carbon atoms are in the nangle, hept. Eight carbon atoms are in the nangle, oct. Nine carbon atoms are in the nangle, non. Then ten carbon atoms are in the nangle, dec. 11 carbon atoms are in the nangle, number of in the pair, uni deck in the 12 carbon atoms are in the nangle, do deck. 3 carbon atoms are in the nangle, tri deck. Anganapogo. Okay? Up idana adim jayenda karium. Word root to conduvica. Etra carbon atoms undo, a carbon atoms in the number kitty kangle, number met the proper anganated vicia. Okay? Then random the item number jayenda the primary suffix. Primary suffix in the nangle and Primary suffix in the vernial, eighth bond on a compound in one rick another. Other the single bond matra manangil a compounds in a number alkane in another area. Okay, alkane in another area. Upper 
എയിൻ എന്ന് ചേർക്കണം ഓക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എയിൻ അതായത് ഇപ്പോൾ മെത്ത് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം എയിൻ എന്ന് ചേർക്കണം എ എൻ ഇ ഓക്കെ ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താവും അത് ഈൻ ആവും ഓക്കെ ഈൻ ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക ഇഥീൻ പ്രൊപ്പീൻ ബ്യൂട്ടീൻ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താവും ഐൻ എന്നാവും ഓക്കെ ഐൻ എന്നാവും വൈ എൻ ഇ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വേർഡ് റൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി സഫിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സൈക്ലിക് ആണോ ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആണോ എന്ന് നോക്കണം സൈക്ലിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടെയിൻ സൈക്ലോ പെൻറ്റെയിൻ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും സൈക്ലിക് അല്ല ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏത് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് അസിഡിക് ആണോ ആൽക്കഹോളിക് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആയതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കണം ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടെണ്ണം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പേര് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളൊന്ന് നോക്കാം ദെൻ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സഫിക്സും സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സും ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സി 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 ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സി 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 ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻറ്റ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസിൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ആൽക്കായൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ട് അവസാനം വെക്കും ഓക്കെ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനം വെക്കുന്നതാണ് ഒരെണ്ണത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആളെ എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആളെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അതായത് തുടക്കത്തിലേ കൊണ്ടുപോയിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് സഫിക്സ് ആവുമ്പോഴും പ്രിഫിക്സ് ആവുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പേര് വന്ന് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോമുല സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതുന്ന പേരാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽക്കഹോൾ ഒ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് മെത്തനോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എത്തനോൾ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ദെൻ അത് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആ പ്രിഫിക്സ് ആണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി എന്നാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഒ എച്ച് മാത്രമേ ഉള്
ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഏൻ ഈൻ ഐനിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ അവസാനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് മെത്ത് ഏൻ ഓൾ മെത്തനോൾ എത്ത് ഇ എൻ ഓയിക്ക് ആസിഡ് എത്തൻ ഓയിക്ക് ആസിഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആൽക്കഹോള് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രോക്സി എന്ന് ചേർക്കും സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓയിൽ ചേർക്കും അടുത്തത് കീറ്റോൺ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോമായിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സോ എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കും സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് അവസാനത്തിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ എന്നാണ് ചേർക്കുന്നത് കീറ്റോൺ എന്നുള്ളതിലെ ഓൺ അതായത് എത്തനോൺ മെത്തനോൺ പ്യൂട്ടനോൺ പ്രൊപ്പനോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കും ഓക്കെ ദെൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സി ഒ ഒ എച്ച് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ കാർബോക്സി സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എക്ക് ആസിഡ് എസ്റ്റേഴ്സ് സി ഒ ഒ ആർ ഈ എച്ചിനെ റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് സി ഒ ഒ ആർ അപ്പോൾ ആൽക്കോക്സി കാർബണായിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എയ്റ്റ് എന്ന് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ സി ഒ ഒ മൈനസ് നോർമലി വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ എയ്റ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അസൈൽ ഹലൈഡ് സി ഒ എക്സ് അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലജൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഫ്ലൂറിൻ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഒ എക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാലോ കാർബണായിൽ ഹാലജൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാലജൻ പിന്നെ ഒരു സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണായിൽ ഓക്കെ ഹാലോ കാർബണായിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഹലൈഡ് നൈട്രൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ട്രിപ്പിൾ ബോൺ എൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയനോ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് നൈട്രൈൽ ദെൻ അമീൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു അമിനോ എന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടും അമീൻ എന്ന് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും അമായിഡ് സി ഒ എൻ എച്ച് ടു കാർബൊമായിൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അത് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അമായിഡ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പാണ് നൈട്രോ എന്നാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നോർമലി നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരാറില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ അമീനും അമായിഡും എഴുതിയിട്ടില്ലേ എൻ എച്ച് ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും സി ഒ എൻ എച്ച് ടുവിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി ഒ എൻ എച്ച് ആർ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജനെയും കൂടി നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി ഒ എൻ ആർ എന്ന് എഴുതാം സി ഒ എൻ എച്ച് ടുവിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ സി ഒ എൻ എച്ച് ആർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ സി ഒ എൻ ആർ ടു അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ എൻ എച്ച് ആവും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ എൻ ആവും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഒരാളും കൂടി ഇങ്ങനെ ഹാലജൻ ഹാലജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമിൽ എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഹാലജൻ ഫോമുല എക്സ് ആണ് ഇത് നോർമലി ഹാലോ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹാലോ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ടൊന്നും വരാറില്ല ഹാലോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റൂൾസ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് ഈ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ മീഥൈൻ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഥൈൻ എന്താണ് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഈ മീഥൈൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ എയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരികയാണ് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ സി സി സി
primary suffix then secondary suffix നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക വേർഡ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൈമറി സഫിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക സൈക്ലിക് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആള് ഏതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റുവെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ചറിന്റെ റഫ് ഐഡിയ ഇനി ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ന